గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఇందులో మనకి సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన లెసన్ ద బెట్ గురించి చూద్దాం నేమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ద బెట్ రైటర్ పేరు యాంటోన్ చెకోవ్ యాంటోన్ చెకోవ్ అనే వ్యక్తి రష్యా దేశానికి చెందిన రచయిత సో తను తన స్టోరీస్లో ఏం రాస్తాడంటే హ్యూమన్ లోన్లీనెస్ అండ్ ఫ్రాస్ట్రేషన్ అండ్ అబౌట్ ద స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ రష్యా హీ న్యూ అంటే అతను చూసినంత వరకు మనుషుల యొక్క జీవితాలలో ఉండే ఒంటరితనం కావచ్చు తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్ కావచ్చు లోన్లీనెస్ కావచ్చు సో ఇట్లాంటి అంశాలను తన యొక్క రచనల్లో చూపించడం జరుగుతుంది సో మనకి ప్రస్తుత స్టోరీకి సంబంధించి అయితే ఇందులో మనకి ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్స్ ఎవరంటే బ్యాంకర్ అండ్ లాయర్ సో మనకి బ్యాంకర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన అంశాలని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నాడు సో అందులో ఏంటంటే హౌ ద ఫ్రెండ్స్ గ్యాదర్డ్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలామంది స్నేహితులు జర్నలిస్ట్ కావచ్చు లాయర్స్ తర్వాత సమాజంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చోట గ్యాదర్ అయ్యి బ్యాంకర్ పార్టీ ఇస్తాడు వాళ్ళకి సో ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక చర్చ వస్తుంది దేని గురించి అంటే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అండ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మరణశిక్ష లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే జీవిత ఖైదు సో మనకి లాయర్ సిడ్ దట్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ షుడ్ బీ ఇంపోజ్డ్ చేంజ్ కెన్ బీ సీన్ ఇన్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అంటే లాయర్ యొక్క వర్షన్ ఏంటంటే ఒక మనిషికి మరణశిక్ష విధిస్తే నెక్స్ట్ మూమెంట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి అతనికి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ విధిస్తే సో మనిషి తన యొక్క జీవితంలో మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది లాయర్ యొక్క వాదన సో బ్యాంకర్ ఏమంటాడు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తాడు ఖచ్చితంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళకి మరణశిక్ష అనేది విధించాలి అంటాడు బ్యాంకర్ సో అక్కడ ఇద్దరి మధ్యలో ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగినప్పుడు బ్యాంకర్ ఒక మాట అంటాడు ఏమని ఐ పే టూ మిలియన్ రూపీ విల్ యూ స్టే ఇన్ ఏ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో నేను నీకు టూ మిలియన్ రూపీస్ ఇస్తాను ముందుగా నువ్వు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్లో ఉండగలుగుతావా అంటాడు సో మనకి లాయర్ ఏమంటాడు నువ్వు టూ మిలియన్ రూపీస్ ఇస్తే నేను ఫైవ్ ఇయర్సే కాదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయినా ఉంటానని చెప్పి అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుంటారు అగ్రిమెంట్ యొక్క పీరియడ్ ఏంటంటే నవంబర్ పద్నాలుగు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నుంచి నవంబర్ పద్నాలుగు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ నుంచి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు సో ద బెట్ స్టార్టెడ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ కన్ఫైన్మెంట్కి స్పెంట్ లోన్లీనెస్ అండ్ డిప్రెషన్ స్పెండ్ టైం విత్ పియానో సో మొదటి సంవత్సరంలో ఏంటంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు సో ఒంటరిగా స్పెండ్ చేస్తాడు పియానోతో స్పెండ్ చేస్తాడు తర్వాత సెకండ్ ఇయర్లో ఏంటి బాగా పుస్తకాలు చదువుతాడు సో సిక్స్త్ ఇయర్ నుంచి లాంగ్వేజెస్ ఫిలాసఫీ అండ్ హిస్టరీ ఇవన్నీ కూడా చదువుతాడు సో ఇన్ ద టెన్త్ ఇయర్ హీ రెడ్ ద గాస్పెల్ సో మనకి ఇటు పదవ సంవత్సరంలో ఏం చేస్తాడంటే మనకి బైబిల్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదువుతాడు తర్వాత మనకి ఇంకా బైరన్ అండ్ షేక్స్పియర్కి సంబంధించిన పోయమ్స్ కూడా చదువుతాడు లాయర్ సో అవే కాకుండా ఫిలాసఫీ థియాలజీ కూడా చదువుతాడు ద ఓల్డ్ బ్యాంకర్ రిమెంబర్ దట్ టుమారో ద అగ్రిమెంట్ పీరియడ్ విల్ ఎండ్ ఐ హ్యావ్ టు పే టూ మిలియన్ రూపీ టు హిమ్ సో బ్యా బ్యాంకర్ ఇది గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నాడు సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టైం అనేది అయిపోతుంది అయిపోతున్నప్పుడు నేనేం చేయాలి అతనికి టూ మిలియన్ రూపీ పే చేయాలి కానీ ఇప్పుడు బ్యాంకర్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉందంటే సో మిడిల్ క్లాస్గా మారిపోతాడు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు చాలా డబ్బు ఉండే బ్యాంకర్ దగ్గర కానీ సో అతను ఇట్లాగా వృధా చేయడం వల్ల చిన్న చిన్న విషయాలకు ఎక్కువ ఖర్చులు పెట్టడం వల్ల మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్గా మారుతాడు తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చిన చేంజెస్ వల్ల చాలా నష్టాల వల్ల డబ్బులు లేకుండా అయిపోతుంది సో ఇంకేం ఆలోచిస్తున్నాడు వై దిస్ పర్సన్ డిడ్ నాట్ ఐ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా అతన్ని ఒక ఒంటరి గదిలో ఉన్నా కూడా చనిపోకుండా ఎలా ఉన్నాడని ఆలోచిస్తున్నాడు బ్యాంకర్ ఎవరి గురించి లాయర్ గురించి ద బ్యాంకర్ ఈజ్ థింకింగ్ దాట్ టు అవాయిడ్ పేయింగ్ మనీ ఐ షుడ్ కిల్ హిమ్ బ్యాంకర్కి ఏం ఆలోచన వస్తుంది ఇతను ఖచ్చితంగా రేపు వినేటట్లు ఉన్నాడు అతను గెలిస్తే టూ మిలియన్ రూపీస్ నేను అతనికి ఇవ్వాలి సో దాని నుంచి నేను తప్పించుకోవాలంటే ఒకటే మార్గం ఏంటంటే అతన్ని చంపేయాలి 
the banker started to the garden place of the liar ekkadaithe untadu aa place ki bayal dertadu so bayal derina appude entante varsham ostundi aa pranthan cheerkuna tarvata watchman ki pilustadu kaani akkada etwanti response raadu so bank banker lopal praveshinchin tarvata atanu yokka appearance chuste old man laga kanipistadu so అతన్ని ఏమైనా ఎట్లయినా చంపేయాలి అతను గెలవకుండా చేయాలని ఆలోచన ఉంటుంది అతన్ని చంపడానికంటే ముందు అతనికి అక్కడ టేబుల్ పైన ఒక పేపర్ కనిపిస్తుంది ఆ పేపర్లో ఏముంటుందంటే టుమారో ఐ షెల్ రీగెయిన్ మై ఫ్రీడమ్ రేపు నా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది నా స్వేచ్ఛ నేను పొందుతాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ లాస్ట్ మై ఫ్రీడమ్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ సో ఇతను ఏం రాస్తాడంటే పదిహేను సంవత్సరాలు నా స్వేచ్ఛను కోల్పోయినప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా నేను పుస్తకాల నుంచి పొందాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎగో ఐ బెట్ మై ఫ్రీడమ్ ఫర్ టూ మిలియన్ బట్ నవ్ ఐ డిస్పైజ్ ఇంటెన్షనల్లీ ఐ కమ్ అవుట్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద బెట్ పీరియడ్ పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే నేను ఆశించానో డబ్బు కోసం ఏదైతే నేను బెట్ కాసాను ఆ డబ్బుని నేను ఇప్పుడు ఇష్టపడట్లేదు తృణీకరిస్తున్నాను so intentionally i come out before completion of the bet a bet period anedi aipoye lope nen bayate kochestan ani cheppi antadu so adi chadvin tarvata the banker felt very sad edge kuntu bayate kochestadu the story reveals the confinement can change a person but capital punishment there is no chance for the change ante maniki din dwara em teliyestundante ఒక మనకి సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే మనుషులో మార్పుకి అవకాశం ఉండదు కానీ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వల్ల మనిషి తన తప్పును తాను తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది 